माई सेल्फ आशू शुक्ला और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में ओके श्योर तो अभी तक मैंने हम लोगों ने किस पे बात की थी अभी तक हम लोगों ने चैप्टर टिश्यू पे बात कर रहे हैं जिसमें मैंने दो वीडियो पहले बना चुका है दो वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया पहले वीडियो में मैंने पूरा टिश्यू का क्लासिफिकेशन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू के बारे में बताया है दूसरे वीडियो में मैंने आपको प्लांट टिश्यू का पूरा डिटेल समझाया है इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में ओके स्टूडेंट्स तो फिर एनिमल टिश्यू क्या होते हैं एनिमल टिश्यू वही जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट हो वो क्या हो जाते हैं एनिमल टिश्यू हो जाते हैं बात तो यही है और उसके बाद क्या होता है कि प्लांट टिश्यू में प्लांट सेल्स होती है एनिमल टिश्यू में एनिमल सेल्स होती है यही मैटर है दोनों का बस और उसके बाद एनिमल टिश्यू कितने काइंड के होते हैं ये पूरा क्लासिफिकेशन मैंने करा रखा है कहाँ पे इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है उसको जाके जरूर देख लीजिएगा एक बार ताकि पूरा क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ जाए ओके स्टूडेंट तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखो सबसे पहले एनिमल टिश्यू की बात तो हुई है एनिमल टिश्यू के बाद एनिमल टिश्यू चार टाइप में क्लासिफाइड है कौन कौन सा एपिथीलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू एंड देन नर्वस टिश्यू फोर टाइप्स के हैं सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथीलियल टिश्यू के बारे में देखो एपिथीलियल टिश्यू होता क्या हमारी बॉडी की ठीक है जो प्रोटेक्शन करे कवरिंग के रूप में प्रोटेक्ट करे हमारी बॉडी की जैसे क्या है अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हमारी बॉडी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट या कवर कौन कर रहा है तो आप क्या बताओगे कि सर स्किन कवर कर रही है स्किन तो है प्रोटेक्ट कर रही कवर कर रही तो यहाँ पे स्किन क्या हो जाएगी किसका हो जाएगा एपिथिलियर टिश्यू का एग्जांपल हो जाएगा लेकिन केवल स्किन ही नहीं है तो पूरी बॉडी के बाहर हो गए अंदर बॉडी के अंदर भी जो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करे ये ऑर्गन्स को एक दूसरे से सेपरेट करे कौन करता है वो वो सारा काम कौन करता है एपिथिलियर टिश्यू करता है देखो क्या है द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू कवरिंग कवरिंग मैंने बता दी प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है इन द एनिमल बॉडी किसी भी एनिमल की बॉडी में आर कॉल्ड एपिथिलियर टिश्यू मतलब जो टिश्यू क्या करें समझ में आ रहा है जो टिश्यू कवर करें कवरिंग भी करें और प्रोटेक्शन भी करें उस तरह के टिश्यू क्या बोलते हैं एपिथिलियर टिश्यू ये बात हो गई इट आल्सो कवर्स मेनी ऑर्गन एंड कैविटीज प्रेजेंट इन साइड बॉडी ये क्या करता है ये कई ऑर्गन और कैविटीज जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है उनको भी कवर करता है और सेपरेट करता है दूसरे से ठीक है अब देखो ये प्रेजेंट कहां कहां पर है इन द लाइनिंग ऑफ माउथ माउथ की अंदर साइड की लाइनिंग में प्रेजेंट है इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स की लाइनिंग इन लाइनिंग में भी प्रेजेंट होता है लंग्स एल्वो लाइन लंग की जो एल्वो लाइन है वहां पे प्रेजेंट होता है किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है एंड स्किन के स्किन के रूप में तो प्रेजेंट है ही तो ये बात हो गई कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है टिश्यू ये सारी बात हो गई अब बात करो इसका स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर में जो है सिंपल सी बात है सेल्स जो होती है वो क्लोजली पैक्ड होती है और इंटरसेलर स्पेस भी एब्सेंट होता है सेल्स क्या होती है क्लोजली पैक्ड होती है और इंटरसेलर स्पेस क्या होता है एब्सेंट होता है ठीक है और एक चीज ये भी है कि सेल्स जो होती है वो परमिएबल होती है लेकिन सब चीज के लिए परमिएबल नहीं होती कुछ सिलेक्टिव चीज के लिए या सिलेक्टिव परमिएबल भी कह सकते हो उनको सिलेक्टिवली परमिएबल होती है आप कहोगे सर सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों होती है कैसे होती है इसका मैं आपको क्या बता रहा हूँ जैसे मान लो हमारी स्किन है ठीक है इसको हम पानी में क्या करते हैं पानी से नहाते हैं साबुन लगाते हैं क्या सब कुछ अंदर चला जाता है नहीं अंदर तो नहीं आता ना लेकिन यहाँ से स्वेट बाहर आता है पसीना बाहर आता है तो मतलब कुछ चीज अंदर से बाहर आ रही है बाहर से अंदर वो सॉरी अंदर से बाहर आ रही है लेकिन बाहर से अंदर नहीं जा रही है तो क्या हुआ सेलेक्टिव परमिबिलिटी हो गई और देखो और जैसे हमारे लंग्स में प्रेजेंट हो गया या ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट हो गया तो इन सब से क्या होता है लंग्स से ऑक्सीजन और सीओ टू का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है तो एक्सचेंज हो रहा है तो वो भी इसके इसी से क्या होता है इपिथिल इशू वहां पर प्रेजेंट है मतलब सिलेक्टिव परमिबल वहां पर भी है ठीक है अब देखो उसका फंक्शन क्या क्या है इट एक्ट एज अ बैरियर ये बैरियर के रूप में काम करता है एंड सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन हैं उनको सेपरेट करता है एंड सिस्टम्स और ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से उनको सेपरेट करता है और एक ये बैरियर के रूप में वर्क करता है ओके स्टूडेंट्स बात यहां तक क्लियर हो गई कोई दिक्कत एपिथिलियर इशू के बारे में नहीं ना अब हम बात करेंगे किसके बारे में काइंड ऑफ एपिथिलियर इशू कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे ओके स्टूडेंट्स शॉर्ट ले लिया आप लोगों ने अब हम बात करेंगे यहाँ पे एपिथिलियर इशू के टाइप्स के बारे में एपिथिलियर इशू की पूरी बातें हो गई थी अब हम एपिथिलियर टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं एपिथिलियर टिश्यू होते हैं फोर टाइप्स की कौन कौन से स्क्वायरस एपिथिलियर टिश्यू कॉलनर एपिथिलियर टिश्यू एंड क्यूबॉइडल एंड देन ग्लैंडुलर तो ये चार एपिथिलियर टिश्यू होते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्क्वायरस एपिथिलियर टिश्यू की तो जो हमारा स्क्वायरस एपिथिलियर टिश्यू इसको हम टू पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं यहां पे मैंने आपको तो
वो जो सेल्स का साइज होता है और सेल का जो सेप होता है वो सेम होता है सेप एंड साइज बट सिंपल स्क्वायर्स में सेल केवल एक लेयर में अरेंज होती है सिंगल लेयर और जबकि हमारे स्टेटिफाइड स्क्वायर्स में जो होता है वो मल्टी लेयर हो जाता है कई लेयर में सेल्स अरेंज होती हैं देखो क्या है सिंपल स्क्वायर्स में क्या होता है इट हैव फ्लैट थिन स्ट्रक्चर मतलब जो इसकी सेल्स होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है किस तरह से होता है फ्लैट मतलब एकदम फ्लैट टाइप का प्लेन और थिन थिन मतलब पतला फ्लैट और थिन स्ट्रक्चर होता है और सिंगल लेयर में मैंने आपको बताया कि सेल्स कितनी लेयर प्रेजेंट होती है सिंगल मतलब केवल एक लेयर ऑफ सेल्स सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट ठीक है यहां इधर देख लो तो क्या होता है सेल्स आर अरेंज इन सेवरल लेयर मतलब सेल्स क्या होती है कई लेयर में अरेंज होती है मतलब एक सेल फिर उसके बाद एक के बाद एक एक के बाद एक ऐसे कई लेयर में अरेंज होती है मल्टी लेयर जिसको हम बोल सकते हो ओके फ्रेंड्स अब देखो ये जो हमारा सिंपल स्क्वायर मसल कहां प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है एल्बोलाई एंड बोमेंस कैप्सूल अब देखो भाई एल्बोलाई क्या होता है और बोमेंस कैप्सूल क्या होता है ये दोनों बात अभी आप लोग नहीं जान नहीं पढ़े होंगे टेंथ में जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे तब वहां पे आपको मिलेगा एल्बोलाई और जब आप पढ़ोगे क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम तब वहां पे आपको मिलेगा बोमेस कैप्सूल तो मैं आपको बता दे रहा हूँ एल्बोलाई हमारे लंग के अंदर का एक स्ट्रक्चर है और हमारा जो बोमेस कैप्सूल है ये किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर है लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ गया और किडनी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ गया तो ओके स्टूडेंट तो ये बात हुई कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये एल्बोलाई और बोमेस कैप्सूल में और ये स्टेडीफाइड स्क्वायर बस कहां प्रेजेंट होता है स्किन में तो ये तो आप जानते ही हो स्किन के बारे में तो बताने की कोई बात ही नहीं होती बात क्लियर हो गई देखो ये यहाँ पे इसका दोनों का मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है ये देखो इसकी जो सेल होती है पूरी सिंगल लेयर अरेंज है ये जो बीच में यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर ये जो गोला गोला है ये क्या है ये न्यूक्लियस है और ये 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 सारी चीजें क्या है ये सारी सेल्स है और ये जो यहाँ पे आप इस तरह की जो डबल लेयर में मेरे हो देख रहे हो ये होता है बेसमेंट में इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको बोलते हैं बेसमेंट बात ये हुई इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर देख लो इसमें देखो क्या होता है डबल मल्टी लेयर एक एक लेयर से फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर कई लेयर अरेंज है ये सारी क्या है सेल्स हैं और इसमें जो सर्कुलर स्ट्रक्चर ये क्या है न्यूक्लियस है तो वो डायग्राम आपकी बुक्स में बहुत अजीब अजीब से बने होंगे मैंने कई बुक्स देखा है जिसमें कई बहुत ही अजीब अजीब डायग्राम जब हम लोग पढ़ते थे तो डायग्राम बहुत ही भयानक भयानक होते थे इसीलिए मैं आपके लिए एकदम सिंपल वे ऑफ डायग्राम एकदम सबसे सिंपल डायग्राम जो बन सकता था इसका वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ये डायग्राम एकदम करेक्ट है आप कहीं भी इसको बना सकते हो अपने एग्जाम में टेस्ट में चाहे जहां बनाओ बिल्कुल सही है और सबसे सिंपल डायग्राम है देखो हमारा जो दूसरा ये क्लियर हो गया है ये स्क्वायर मसल एपिथिलियम क्लियर हो गया फ्रेंड्स ओके अब हम बात करें कॉलमनर एपिथिलियम के बारे में क्या बात है देखो कॉलमनर एपिथिलियम हमारा ये कॉलमनर वर्ड है इसमें देखो आपको एक वर्ड मिल रहा होगा ये इतना अलग कर दो कॉलम कॉलम वर्ड मिल रहा है कॉलम वर्ड तो वो इस तरह इसमें जो सेल्स होती है वो किस तरह होती है कॉलम के साइज में होती है बात समझ में रो और कॉलम जानते हो कि नहीं ये जो ऐसे अरेंज होती कोई टेबल होता है तो उसमें एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन तो जो हमारा वर्टिकल बनता है उसको कॉलम बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल बनता है उसको रो बोलते हैं तो इसमें क्या होता है देखो कंटेंस कॉलम लाइन ये देखो ये जो वर्टिकल बन रहा है ना तो ये सारा क्या है ये सब कॉलम्स हैं तो इस तरह से ये क्या है कॉलम लाइक सेल्स होती है इसमें और ये प्रेजेंट कहाँ होता है हमारी इस इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन को पता क्या इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है ठीक है ये बात क्लियर हो गई अब इसका आप लोग डायग्राम देखो तो सब कुछ सेम है सेल्स वही कॉलम लाइक सेल्स हैं सब कुछ सेम है बस क्या है यहाँ पे आप लेवलिंग आपको अगर करना हो तो आप कर सकते हो इसको इन सारी बुक सेल्स बता सकते हो और ये हमारे हो गए न्यूक्लियस और इसको क्या बोल सकते हो बेसमेंट मेंबर इन बात क्लियर हो गए स्टूडेंट क्या हो गया ये सेल न्यूक्लियस एंड बेसमेंट मेंबर इन अब देखो इसमें एक और चीज आती है कई बुक्स में आपको मिलेगा कई बुक्स में नहीं मिलेगा कभी कभी क्या होता है ये जो कॉलर इपिथीलियम है इसमें पता क्या होता है इसमें सीलिया प्रेजेंट हो जाता है सीलिया अब भाई आप लोग कहोगे सर सीलिया क्या होता है बात क्लियर सी, सीलिया क्या होता है अभी मैं आपका जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उसमें हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन के बारे में जब आप लोग पढ़े होंगे डायवर्सिटी इन ऑर्गेजम आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें जब आप पढ़ोगे तो एक क्लासिफिकेशन में एक ऑर्गेनिज्म आएगा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है जिसको बोलते हैं पैरामीसियम ठीक है पैरामीसियम तो पैरामीसियम का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो कुछ इस टाइप में होता है ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है और उसकी पूरी बॉडी पे ऐसे 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 प्रेजेंट होता है ठीक है ना बात यह हुई ये होता है पैरामीसियम का स्ट्रक्चर तो ये जो प्रेजेंट होते हैं हेयर स्मॉल हेयर इसी को बोलते हैं सीरिया क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट इसी को बोलते हैं सीरिया
अब ये भी बात आती है भाई प्रेजेंट कहा होता है इस तरह का टिश्यू तो इस तरह का टिश्यू हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है इसको माइंड में बैठा लो एकदम ध्यान से नोट करके देख लो ठीक है बात क्लियर हुई इसकी लेवलिंग हम आप कर सकते हो कर सकते हो भाई नाइन्थ में पहुंच गए इतने टैलेंटेड हो ही ये क्या है ये हमारी जो कॉलम लाइक है ये सारी सेल्स है ऊपर भी ये सेल्स है ये क्या है ये न्यूक्लियस है और ये क्या है ये बेसमेंट मेम्बरे है अब देखो हम बात करेंगे क्यूबॉइडल इपिथिलियम क्यूबॉइडल तो जैसे इसमें नाम यहाँ कॉलम से नाम आ रहा था कॉलम का तो ऐसे क्यूबॉइडल से नाम आ रहा है कि क्यूब जैसी सेल्स होंगी क्या होगा इट कंटेन्स क्यूब लाइक सेल्स इसमें क्या होती है सेल्स ये देखो जैसे क्यूब लाइक सेल्स होती है इसमें अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है ये प्रेजेंट होता है किडनी ट्यूब्यूल में और डब्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड मतलब हमारी किडनी के अंदर के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है और सेलेवरी ग्लैंड के जो डब्स होते हैं डब्स वहां पे प्रेजेंट होता है बात तीनों में दोनों चीज स्ट्रक्चर भी इसका सब कुछ सेम है देखो एकदम सिंपल वे में इसीलिए मैं सारे डायग्राम आपको को रिलेट करके बताया हूं ताकि देखो यार बायोलॉजी में डायग्राम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है तो जितने अच्छे डायग्राम आप जितना बना दोगे और यहाँ पे कोई ये नहीं कहता एग्जाम में कि आप एकदम बढ़िया सुंदर सा डायग्राम बनाओ बस डायग्राम ऐसा बनाओ कि वहां पर आपको क्या हो जाए वो रिप्रेजेंट हो जाए वो चीज और सारी चीजें उस डायग्राम के थ्रू आप क्लियर कर सको बस ऐसा डायग्राम बनना चाहिए तो देखो तो इसी तरीके मैं आपके लिए एकदम सिंपल सिंपल से डायग्राम लेके आऊँ ताकि सारी चीजें आप डायग्राम की हेल्प से क्लियर कर सको तो ये देखो ये हो गई हमारी सेल्स हो गई ये सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया और ये एट लास्ट बेसमेंट मेमरी हो गई बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स एंड एट लास्ट अब हम बात करेंगे ग्लैंडुलर इपिथीलियम के बारे में तीनों तीनों इपिथीलियम टिश्यू क्लियर हो गया एकदम को रिलेट करके दिमाग में बना के पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी देखो दीज आर स्पेशल ग्लैंड सेल्स ये क्या होती है स्पेशल ग्लैंड सेल्स होती है दैट कैन सिक्रेट सब्सटेंसेस ये क्या कर सकती है ये ऐसी ग्लैंड सेल्स होती है जो सब्सटेंसेस को क्या कर सके सिक्रेट कर सके कि मतलब ग्लैंड का काम क्या होता है अपना सिक्रेशन सिक्रेट करना तो इस तरह की जो सेल्स होती है ये ऐसी सेल्स होती है ग्लैंड सेल्स जो कि कुछ ना कुछ सब्सटेंस सिक्रेट कर सके जैसे प्रेजेंट कहा होती है प्रेजेंट होती है जैसे हमारी स्वेट ग्लैंड होती है स्किन में वो क्या सिक्रेट करती है स्वेट सिक्रेट करती है स्वेट मतलब पसीना तो वहां पर यह प्रेजेंट होती है बात क्लियर हो गई तो ये हो गया ग्लैंडर इपिथीलियम तो ये चारे, सारे चारों इपिथीलियम हमारे टिश्यू क्लियर हो गए हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में तो जल्दी से इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीन ले लो सब लोग ओके स्टूडेंट्स तो अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखो यार कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन है कनेक्ट टू कनेक्टिव मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज टू कनेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी देखो जैसे कनेक्टिव कनेक्टिव का जो मेन मतलब है जोड़ कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाला तो कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन हम क्या है कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आपस में जो कनेक्ट करे वो कौन सा टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है ठीक है अब देखो जैसे क्या होता है ब्लड सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के एट टाइप्स के हैं ब्लड है लिम्फ है बोन्स है कार्टिलेज है उसके बाद है लिगामेंट है टेंडन है एरियोलर टिश्यू एंड एरिगोल टिश्यू ये हमारे एट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू है और मैं सारे कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं देखो तो सबसे पहले ब्लड ब्लड के बारे में तो सभी लोग जानते हो ज्यादातर बात चीजें ब्लड के बारे में तुम लोग जानते ही होंगे तो आइए कुछ नई चीजें जानते हैं क्या है इट इज अ फ्लूड क्या है ये फ्लूड है फ्लूड मतलब लिक्विड ठीक है कंपोज ऑफ ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा यह एक फ्लूड है जिसमें क्या क्या होता है ब्लड सेल्स होता है ब्लड सेल्स में कौन कौन सी ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा ठीक है तो ये अभी यहाँ पे मैं ब्लड को आए थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप इस सिलेबस में इतना ही है जब आप लोग नेक्स्ट ईयर टेंथ में जाओगे तो वहाँ पे ब्लड के बारे में आप लोग पूरी डिटेल पढ़ोगे कि भाई आरबीसी क्या होता है डब्ल्यू क्या होते हैं फ्लाइटलेट्स प्लाज्मा सारी चीजें पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर ठीक है लेकिन इस ईयर आपको इतना चीजें याद रखनी है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या इट फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी ये पूरी बॉडी में फ्लो करता है एंड ट्रांसपोर्ट वेरियस मटेरियल्स और वेरियस मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है देखो कैसे कैसे क्या है चीजें ट्रांसपोर्ट करता है जो हम क्या इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं सीओ टू बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन तो हमारी लंग्स तक ही रह जानी चाहिए क्योंकि नोज से लेके केवल लंग्स तक ऑक्सीजन जाती है उसके आगे तो जाती नहीं लेकिन लंग्स से फिर क्या होता है लंग्स से अभी आपने एलबोलाई पढ़ा वहां से क्या होता है वहां से डिफरेंट डिफरेंट ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करती बॉडी की एक एक सेल तक और सेल तो बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है तो बॉडी की एक एक सेल तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड ब्लड के ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है उसके बाद वहां से
ठीक है ये सारी चीजें आप लोग टेंथ पे डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ आपको ये इतनी चीजें पढ़नी है तो देखो क्या होता है इट फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी पूरी बॉडी में फ्लो करता है एंड ट्रांसपोर्ट वेरियस मटेरियल और कई वेरियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है जैसे देखो ब्लड का स्ट्रक्चर अगर देखो तो यहाँ पे सिंपल सा वे मैं आपको सिंपल डायग्राम बता ही रहा हूँ तो यहाँ पे सिंपल वे है ये जो है ये आरबीसी है और ये डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी डबल लेयर में बने हैं आरबीसी सिंगल लेयर और ब्लड के अंदर बाकी उसके अलावा जो फ्लूड प्रेजेंट होगा वो क्या होगा वो पूरा ब्लड प्लाज्मा होगा ठीक है तो ये बात हो गई सिंपल सी बात हो गई पूरी ब्लड के बारे में और एक बात बाकी जो आप लोग जानते होंगे कि आरबीसी रेड कलर में होता है डब्ल्यू बी सी किस कलर में व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट नो इट इज अ कलरलेस व्हाइट कलर में नहीं होता अगर अभी तक व्हाइट के बाद में हो तो दिमाग में बैठा लो ठीक है लिम्फ लिम्फ क्या है इट इज अ कलरलेस फ्लूड लिम्फ भी कलरलेस फ्लूड होता है इट कैरी डब्ल्यू बी सी थ्रू आउट द बॉडी और ये पूरी बॉडी में डब्ल्यू बी सी को कैरी करता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी अब आप लोग कहोगे भाई इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल किस तरह से होता है तो हमारी जो डब्ल्यू बी सी होती है कि जितने भी हमारे इम्यूनिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल होती है वो कौन सी सेल्स होती पता है डब्ल्यू बी सी ही होती है और ये हमारा लिम्फ क्या मेन रोल प्ले करता है ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ आप लोग के नेक्स्ट ईयर सिलेबस में है लिम्फेटिक सिस्टम भी लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ देखो जब हमारी बॉडी में क्या होता है कि जब डाइजेस्टेड फूड होते हैं ठीक है तो उसके साथ डाइजेस्टेड फूड के साथ और जब यहाँ पे फ्लो हो जाता है सारे चीजें जब एकदम एक्सक्रीशन के लिए जाने लगता है तो उसमें कुछ यूजफुल चीजें भी होती हैं और जो एब्जॉर्ब थिंग्स होती हैं उसमें कुछ हार्मफुल चीजें भी होती हैं तो लिम्फ क्या करता है कि उन्हीं हार्मफुल चीजों को रिमूव कर देता है और जो हार्मफुल सेल्स होती हैं उन्हीं को हार्मफुल सेल्स जो बैक्टीरिया होती है उन सभी को ये क्या करता है लिम्फ डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि इसमें डब्ल्यू प्रेजेंट होता है डब्ल्यू इम्यूनिटी के लिए ही होता है बेसिकली ठीक अब देखो अब बात करेंगे हम बोन्स के बारे में बोन्स मतलब हड्डियां जानते हो बोन्स आर अ फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क अब भाई फ्रेमवर्क का मतलब पता है क्या होता है ढांचा ढांचा आप लोग जानते हो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो बोन्स है हमारी बॉडी की और बोन टिश्यू इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सीबल और बोन का जो टिश्यू है बोन्स का वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है एंड नॉन फ्लेक्सीबल और फ्लेक्सीबल नहीं होता बिल्कुल भी क्योंकि फ्लेक्सीबल होता तो हड्डियां मोटी बट फ्लेक्सीबल नहीं होता अगर फ्लेक्सीबिलिटी चेक करोगे तो फिर हड्डी टूट जाएगी तो फिर प्लास्टर बांध के चेक करते रहना आप देखो ये इतना स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सीबल होता है तो ये बना किससे होता है ये बना होता है कैल्सियम एंड फॉस से और एक बात है कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं सोच लो कितने स्ट्रांग होते हैं हमारे बोन्स और इनको डीके डीके मतलब इनको डिस्ट्रॉय होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं तभी तो अभी जैसे खुदाई में कहीं ना कहीं का फॉजल्स मिल जाते हैं तो उसमें फॉजल्स में और कुछ नहीं होता ज्यादातर क्या होती है बोन्स ही होती है क्योंकि ये डिस्ट्रॉय या डीके नहीं हो पाती ज्यादातर जल्दी क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कॉम्बिनेशन की वजह से अब देखो कार्टिलेज क्या होता है बोन्स के बाद आते हैं कार्टिलेज अब देखो बोन्स कार्टिलेज भी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ही है लेकिन क्या होता है बोन्स क्या हो हम फ्लेक्सिबल नहीं होती कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है क्या होता है कार्टिलेज इज प्रेजेंट ओवर द ज्वाइंट्स बोन्स जहां पे ज्वाइंट होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है कार्टिलेज टू प्रोवाइड देम स्मूथनिंग स्मूथनिंग ताकि उन, उनको स्मूथनिंग प्रोवाइड कराए ये अगर बोन्स स्मूथ नहीं होंगी तो जो हमारा जैसे ये यहाँ पे ज्वाइंट है ना तो ये जो मूवमेंट हो रहा है अगर यहाँ पे बोन्स स्मूथनिंग ना हो बोन्स में तो क्या होता है ओ हड्डियां क्या हो वो होने लगे ना घिसने लगे तो बट लेकिन ये घिसती तो नहीं है ना क्योंकि अगर घिसने लगे तो धीरे धीरे हड्डियां खत्म हो जाए बट ऐसा नहीं होता इसकी वजह से कार्टिलेज की वजह से उनको वो स्मूथनिंग प्रोवाइड कराता रहता है अब बोन्स के ज्वाइंट्स के अलावा भी ये कई जगह प्रेजेंट होता है जैसे हमारी नोज के टिप पे ये ईयर पिन्ना ये ईयर पिन्ना देखो कार्डिले से इसको हम फोल्डेबल है इसको हम फोल्ड कर सकते हैं अपना फोल्ड करके ट्राई कर लेना और हमारे यहाँ पे विंड पाइप मतलब ट्रैकिया और लैरिंग्स में भी प्रेजेंट होता है ठीक है अब देखो इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सीबिलिटी टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या करता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड फ्लेक्सीबिलिटी प्रोवाइड करता है यही इसका मेन फंक्शन है ओके सर तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए छाट के एकदम सेलेक्ट करके लाया सेलेक्टिव पॉइंट्स हैं ये कि आप लोग अगर इसको एकदम सेलेक्टिव पॉइंट्स एग्जाम में लिख दोगे तो फिर आपके एकदम फुल मार्क्स श्योर है ओके स्टूडेंट तो फिर ये बात हो गई चार कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अब हम नेक्स्ट फोर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी लिखेंगे क्योंकि यार देखो मैं ये सारी चीजें यहाँ पे पहले से इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे अपने से लिख, अभी लिखे आपके सामने और लिख लिख के आपको एक्सप्लेन करें तो काफी लेंदी वीडियो
एट कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं हमारे साथ आप एक बार रिवाइज करिए ब्लड है उसके बाद लिम्प है बोन्स फिर कार्टिलेज फिर लिगमेंट्स फिर टेंडन्स फिर एडिपोज एंड एरीपोलर ये सारी चीजें एकदम निमाक में फ्लो चार्ट रूप में बैठा लीजिए आप लोग अब देखो हम बात करेंगे लिगामेंट्स के बारे में अभी तक आपने बोन्स को देखा अब देखो दो बोन्स को जो आपस में जोड़ते हैं ये भी तो कनेक्ट करना हुआ दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करना भी तो कनेक्टेड टिश्यू का काम है तो जो दो जो टिश्यू दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करे वो क्या होता है उसको बोलते हैं हम लिगामेंट्स क्या होता है इट कनेक्ट टू बोन्स टूगेदर क्या होता है ये टू बोन्स को टूगेदर एक साथ कनेक्ट करता है It has an elasticity which helps them to connect bone to bone. इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी अब इलास्टिसिटी क्या है आप लोग जब जाओगे क्लास इलेवेंथ में तो वहां आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा इलास्टिसिटी बट यहां पे मैं आपको बता दूं कि किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने सेप और साइज में चेंज होने का अपोज करे द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी थ्रू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स सेप एंड साइज इज नोन एज इलास्टिसिटी ठीक है तो इनके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये बोन से बोन को कनेक्ट कर सकते हैं और इनके पास जो मैट्रिक्स होता है बहुत ही थोड़ा होता है लिटिल तो लिगामेंट्स का बस सिंपल सा मेन फंक्शन दिमाग में बैठा लो कि जो बोन से बोन को जुड़े वो क्या होता है लिगामेंट्स ठीक है लिगामेंट्स में यहां पर आपको एक सिंपल लिख सकता हूं बोन प्लस बोन ठीक है दो बोन को जोड़ देगा कौन जोड़ेगा लिगामेंट अब देखो दूसरा हमारे पास नेक्स्ट है टेंडन्स टेंडन्स क्या होता है ये यहां पे बोन प्लस बोन है और ये यहां पे बोन्स प्लस मसल्स ठीक है तो बोन और मसल को जो जोड़े आपस में बोन्स एंड मसल्स को जो जोड़े उसको क्या बोलते हैं टेंडन्स इट कनेक्ट बोन टू मसल ये बोन को किससे जोड़ता है मसल से जोड़ता है ठीक है इट हैव लिमिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी बट ऑफ ग्रेट डिस्टेंस तो इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो थोड़ा एक लिमिटेड रेंज तक फ्लेक्सिबल होते हैं बट इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है अब ग्रेट स्ट्रेंथ मतलब इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी का स्ट्रेंथ होता है क्षमता होती है फ्लेक्सिबिलिटी की वो बहुत ही ज्यादा होती है ये बात क्या हो गई अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है एरिवोलर टिश्यू एरिवोलर टिश्यू कहां कहां प्रेजेंट होता है स्किन नर्व बोन एंड स्किन में होता है हमारे नर्व मतलब नशो में एंड बोन मैरो में क्या बात है क्लियर हो गया अब देखो एरिवोलर टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है जब सारे ऑर्गन्स आपस में ज्वाइंट हो गए तो ऑर्गन्स के बीच में अंदर जो स्पेस बच गया उसी स्पेस को जो टिश्यू फिल कर रहा है वो टिश्यू कौन सा है वो है क्योंकि अंदर से हमारी बॉडी खोखली तो है नहीं सारी चीजें एकदम मसल्स भरी हुई है ना तो जो मसल्स अंदर से भरी हुई है वो क्या है इट फिल्स द स्पेस इन साइड ऑर्गन वो किस टिश्यू से है वो है एरियोलर टिश्यू से बात क्लियर हो गई सारी बातें एकदम कॉन्सेप्ट बना के चलते रहिए और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा आप लोग देखो इट आल्सो सपोर्ट द ऑर्गन टू रिपेयर डैमेज टिश्यूज और ये जब देखो पूरा अंदर से पूरी तरीके से एकदम कवर करके ऑक्यूपाई करके पूरा स्पेस फील्ड कर लेती हैं और ऑर्गन जो होते हैं उनको भी सपोर्ट करती है किस लिए डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करती है उनको भी सपोर्ट करती है कि डैमेज टिश्यू किस प्रकार रिपेयर किया जाए बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स तो ये हो गए हमारी एनिवोलर टिश्यू के बारे में अब हमारा एट लास्ट जो कनेक्टेड टिश्यू होगा एडिपोज टिश्यू एडिपोज टिश्यू क्या करता है ये फैट को स्टोर करता है हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में फैट को क्या करता है स्टोर करता है और प्रेजेंट कहां कहां होता है जस्ट स्किन के नीचे एंड बिटवीन ये जो बी स्लैश डब्ल्यू मैंने लिखा है ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है कंफ्यूज ना होगा एंड बिटवीन द ऑर्गन ऑफ बॉडी तो ये कहां कहां प्रेजेंट होता है ये फैट को स्टोर करता है और स्किन के नीचे और ऑर्गन के बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के बीच में यह प्रेजेंट होता है बात यह इतनी क्लियर हो गई तो ये हो गया हमारे सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू एक बार में क्लियर हो गए आपको बात क्लियर हो गई बोन्स हो गया तो सबसे पहले ब्लड लिम्फ बोन्स कार्डिलेज फिर उसके बाद हमारे पास है लिगमेंट्स टेंडन्स एरिवोलर एडिपोस बात क्लियर हो गई ये हो गया हमारे एट के एट कनेक्टिव टिश्यू अब हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में क्या होता है मस्कुलर टिश्यू तो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो तीन तरीके की मस्कुलर टिश्यू हमारी जो मसल्स जिस टिश्यू से बनी होती हैं उस टिश्यू को बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं एक होता है हमारे पास स्ट्रिएटेड मसल्स जिसको और एक होता है वॉलेंट्री स्ट्रिएटेड मसल्स एक अनस्ट्रिएटेड मसल्स एंड कार्डियट मसल्स ठीक है ये बात हो गई अब देखो इसका पेरेंट क्या होता है इसकी जो सेल्स होती है वो क्या होती है द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू और इलांगेटेड इसकी सेल्स क्या होती है स्टूडेंट्स इलांगेटेड मतलब लंबी लंबी होती है फैली फैली लंबी लंबी इलांगेट मतलब खींचा खींची हुई होती है और उनको हम बोलते क्या है एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम मसल फाइबर के नाम से भी जानते हैं और क्या होता है 
इट प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द बॉडी ये हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करता है ये भी आप लोग जानते हैं कि मसल्स ना हो तो क्या केवल हम हड्डियों का ढांचा लेके मूव थोड़ी ना करेंगे कोई हॉरर मूवी तो है ना कि पूरा कंकाल मूव करेगा मसल्स के साथ मूव करते हैं मसला मस्कुलर टिश्यू क्या करता है इट प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द बॉडी ओके स्टूडेंट ये बात हो गई मेरे पास कनेक्टेड इशू की मस्कुलर टिश्यू की बात हो रही है मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो फिर हम आगे तीनों मस्कुलर टिश्यू आपको बताते हैं ओके स्टूडेंट जल्दी से लो इसका हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में और इन वॉलेंट्री को स्मूथ भी बोलते हैं अनस्ट्रेटेड भी बोलते हैं और इन वॉलेंट्री भी बोलते हैं अब देखो इसका जो हर नेम है तीनों नेम है ना इसके तीन अलग अलग तीनों नेम का मतलब है अब पहले मैं आपको तीनों नेम किसके मतलब समझा देता हूँ देखो तीनों नेम सबसे पहले इसको बोलते हैं स्ट्रीएटेड मसल्स देखो स्ट्रीएटेड मसल्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं देखो जैसे इसमें है ना ये डार्क देन लाइट 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 एंड डार्क दोनों बैंड्स प्रेजेंट है इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रीएटेड मसल्स अब देखो इसको स्क्लेटेड मसल क्यों बोलते हैं क्योंकि ये बोन्स से कनेक्टेड रहती है जुड़ी रहती है अटैच रहती है इसीलिए इसको स्क्लेटेड मसल बोलते हैं अब इसको वॉलेंट्री मसल क्यों बोलते हैं क्योंकि वॉलेंट्री मसल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है वो हमारी विल पावर के हिसाब से होता है मतलब हम अपनी उसको इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं जैसे ये हमारा हाथ है तो जब हम चाहेंगे तब ये बेंड होगा जब हम चाहेंगे तब ये एक्सपेंड होगा या जब हम चाहेंगे तब ये मूव करेगा बात क्लियर हो रही है इसीलिए इसको वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं क्या है इसके बारे में सेल्स है मोर देन वन न्यूक्लियस इसकी जो सेल्स होती है उसके पास एक से अधिक न्यूक्लियस होता है एंड हैव नो ब्रांचेस और कोई भी ब्रांच मतलब शाखाएं नहीं होती हैं दीज सेल्स हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इनका लंबा था सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जैसे देखो ना देखो यहाँ पे आपको देख रहा होगा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और एक से अधिक न्यूक्लियस है ये दो तीन किसी में तीन किसी में चार किसी में तीन इसी तरह से न्यूक्लियस इसमें और मल्टी कई ज्यादा न्यूक्लियस इसमें होते हैं एक से अधिक We can move them according to our will. Will मतलब इच्छा हम अपनी इच्छा के अनुसार उनको मूव कर सकते हैं जब चाहेंगे तभी वो मूव करेंगे और दीज आर अटैच टू बोन्स सो आर कॉल्ड स्क्लेटर मसल और ये बोन्स अटैच होती है इसलिए स्क्लेटर मसल बोलते हैं और दीज आर इन इन दीज मसल्स लाइट एंड डार्क बैंड आर प्रेजेंट सो दे आर ऑल्सो नॉन एज स्टीएटेड मसल ये भी बात क्लियर है और वॉलेंट्री मसल की बोलते हैं बिकॉज वी कैन बिकॉज वी कैन कंट्रोल दियर मूवमेंट अकॉर्डिंग टू अवर ओन विल अब देखो इस साइड नेक्स्ट क्या क्या है स्मूथ है अनस्ट्रीटेड है इन वॉलेंट्री क्या बात मजा आ रही है बिल्कुल मजा आनी चाहिए देखो क्या है स्मूथ है अनस्ट्रीटेड एंड इन वॉलेंट्री स्मूथ मसल्स और अनस्ट्रीटेड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और इन वॉलेंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको कंट्रोल अपनी वे पॉल हिसाब से नहीं कर सकते और स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्क्लेटर को बोन्स से कनेक्टेड नहीं होती है बस बात खत्म तीनों नाम क्लियर हो गए इसके भी क्या होता है सेल्स आर लॉन्ग एंड स्पिंडल सेब अब देखो स्पिंडल जो यहाँ पे वर्ड है स्पिंडल सेब ना इसका मतलब पता है क्या होता है इसका मतलब होता है पॉइंटेड इंड्स पॉइंटेड इंड्स देखो यहां पे दिख रहा होगा आपको ये जो इंड्स हैं इसके कुछ अलग पॉइंटेड मतलब मुठीले टाइप में है पॉइंटिंग वर्ड्स है इसीलिए क्या स्पिंडल सेब में होती है पॉइंटेड इंड्स इसके होते हैं और हैविंग सिंगल न्यूक्लियस और यहां पे आपने देखा था मल्टी न्यूक्लियस यहां पे सिंगल न्यूक्लियस और वी कैन नॉट स्टार्ट हम उसको स्टार्ट और स्टॉप उनके मूवमेंट को ना हम स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही स्टॉप कर सकते हैं अपनी ओन विल पावर के हिसाब से देखो क्यों क्योंकि ये प्रेजेंट कहा होती है ये प्रेजेंट होती है ये मसल एलिमेंट एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है एग्जाम्पल ले लो एलिमेंट्री कैनाल का तो क्या जब हम खाना खाए और खा लिए खाना तो क्या हम जब चाहेंगे तभी डाइजेस्ट होगा क्या खाना कि हम चाहे खाना यहीं अटका रहे यहीं पे इससे नीचे ना जाए तो क्या पॉसिबल है ये नहीं ना वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे होगा हमारे विल पावर का उसमें कोई भी रोल नहीं होता तो इसीलिए इसको क्या हम इसमें मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए इसको इनवॉलेंट्री भी बोलते हैं और दे आर ऑल्सो नोन एज अनस्टिएटेड बिकॉज दे डोंट हैव लाइट एंड डार्क बैंड ओके स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो तो सिलेंडर कल से इसका स्ट्रक्चर है और इसकी सेल्स को मैंने आप पहले ही आपको बता चुका हूँ मसल 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 टिश्यू के सेल्स को मसल फाइबर भी बोलते हैं तो इसीलिए ये क्या है मसल फाइबर ये डार्क बैंड लाइट बैंड एंड मेनी मल्टीन्यू की सिंपल से एकदम सिंपल वे का डायग्राम आपकी बुक में और भी डिफरेंट डायग्राम्स होंगे बहुत ही अजीब अजीब डायग्राम्स भी होंगे क्योंकि स्ट्रक्चर अलग अलग होता है लेकिन यहाँ पे सबसे सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ये है और एकदम सुटेबल है कहीं भी आप इसको बना सकते हो और इधर ये मसूलर टिश्यू का स्ट्रक्चर है और मसूलर
ओके स्टूडेंट्स अब हम किसके बारे में बात करेंगे अब हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स एंड नर्वस टिश्यू के बारे में तो अब मस्कुलर टिश्यू का दो मसल्स हो गई वॉलेंट्री वॉलेंट्री अब यहाँ पे हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स के बारे में एंड नर्वस टिश्यू जो हमारा लास्ट टिश्यू है उसके बारे में बात करेंगे तो देखो यार कार्डियक मसल क्या होती है कार्डियक भी इन वॉलेंट्री मसल्स ही होती है लेकिन एक ये स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होती है मतलब ये पूरी लाइफ होल लाइफ ये क्या होती है मतलब कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन इनका चलता रहता है क्या होता है ये दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री मसल एक ये स्पेशल काइंड की इनवॉलेंट्री मसल होती हैं सेल्स आर सिलेंड्रिकल जो सेल्स होती है वो सिलेंड्रिकल होती है जैसे किसकी थी हमारी स्टीएटेड मसल्स की थी ब्रांच और उसमें ब्रांचिंग नहीं थी बट इसमें ब्रांचेज है और ह्यूमन न्यूक्लियटेड मतलब एक सेल्स में एक सिंगल ही न्यूक्लियस होगा सेल्स ऑफ हार्ट हमारी जो हार्ट की सेल्स हैं हर्ट की जो सेल्स होती है वो इसी मसल से बनी होती है कौन से मसल से कार्डियक मसल्स की एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल है आपसे अगर पूछा जाए कि कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है तो हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती है देखो अब इसका स्ट्रक्चर देख लो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं ये देखो यहाँ से हर एक सेल सेपरेट है इसमें ना ये यहाँ से ये जो स्ट्रियटम्स है इससे हर एक सेल सेपरेट है तो एक हर में एक ये सिंगल सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये क्या है सब में ब्रांचिंग है आपकी बुक में भी इसका भी स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब तरीके से दिया होगा बट यहाँ पे मैंने सबसे सिंपल स्ट्रक्चर सर्च करके आपके लिए लेके आया हूँ ठीक है तो ये बात हो गई कार्डियक मसल्स की किसमें होता है वो हार्ट में प्रेजेंट होती है तो यहाँ पे हमारा मॉस्कुलर टिश्यू क्या होता है खत्म होता है कितने टाइप के मस्कुलर टिश्यू मसल्स होती हैं स्ट्रिएटेड मसल्स अनस्ट्रिएटेड मसल्स कार्डियक मसल्स और हमारा जो स्ट्रिएटेड मसल्स होता है उनको स्केटल मसल बोलते हैं और जो अनस्ट्रिएटेड मसल होता है उसको स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में नर्वस टिश्यू क्या करता है हमारी बॉडी के एक जगह से वन पार्ट से फिक्ट अनदर पार्ट तक या ब्रेन तक जो इम्पल्स लेके जाता है अब ये इम्पल्स क्या होता है भाई इम्पल्स देखो अगर मान लो आपके हाथ में किसी ने कुछ टच किया या जैसे अब अभी मैं जैसे बोर्ड टच कर रहा हूँ तो हमारे पता चल रहा है कि भाई बोर्ड का सरफेस कैसा है स्मूथ है रफ है क्या है जैसे कोई आपको एक क्या कोई चीज आपकी जैसे हाथ में आपके कील चुबो दे या कुछ कर दे कोई टच करे तो अगर मान लो कोई आपको टच भी करता है तो आपको पता चलता है कि भाई टच हो रहा है और जिस सरफेस से टच हो रहा है वो सर्फेस कैसा है स्मूथ है रफ है गीला है सूखा है गर्म है ठंडा है सारी चीज आपको फील होती कैसे फील होती है उसमें मेन रोल यही नर्वस टिश्यू प्ले करता है कैसे नर्वस टिश्यू प्ले करता है तो वो सबसे पहले हमारी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं तो सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं जैसे बाहरी जो भी हमारे नॉर्मेंटल का चेंज हुआ या कुछ भी जो हमारे पास घटित हुई घटना या कोई टच हुआ कुछ हुआ तो उसको जो सेंसेशन होता है उसको सेंसेशन रिसीव करते हैं फिर सेंसेशन रिसीव सेंसेशन जो रिसीव करते हैं उसको स्टिमुलस मतलब उसको किसके फॉर्म में नर्व इम्पल्स इम्पल्स के फॉर्म में इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में कहां तक लेके जाते हैं ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन से फिर क्या होता है फिर वहां से ब्रेन से वो क्या होता है कि उनके पास फिर से वो आता है कि हमें उस चेंज को कैसे रिस्पॉन्स करना है उनके पास फिर से मैसेज आता है और फिर वो वहां पे सेंस ऑर्गन को बता देते हैं उस ऑर्गन को कि भाई अगर गर्म है तो ये करना है ठंडा है ये करना है सर्फेस इस तरह से ऐसा है सारी चीजें पता चल जाती तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या प्रेजेंट इन नर्व्स कहां कहां ये नर्वस इसको प्रेजेंट होता है नर्व्स मतलब हमारी नसों में ब्रेन ब्रेन में दिमाग में एंड स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स ये किससे ये टिश्यू किस तरह से सेल से बनता है नर्व सेल से मिलके बनता है और इसको नर्व सेल्स को को एक और नाम से जानते हैं इसको बोलते हैं हम नर्व न्यूरॉन सॉरी नर्व सेल्स को और क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स न्यूरॉन भी बोलते हैं न्यूरॉन इज एन इलांगेटेड सेल न्यूरॉन एक इलांगेटेड सेल है With cell body, जिसमें क्या होता है जिसके सेंटर में क्या होता है सेल बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर कॉल डेंड्राइट अब देखो सेंटर में उसमें क्या मिला सेल बॉडी अब यही सेल बॉडी ही मेनली सेंसेशन को ब्रेन के पास तक भेजती है और उसमें ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो डेंड्राइट होते हैं यही डेंड्राइट्स क्या करते हैं सेंसेशन को रिसीव करके सेल बॉडी के तक लेके आते हैं फिर क्या होता है जैसे यहां पे देखो ये हमारा सेंटर में सेल बॉडी या इसको साइटॉन भी बोलते हैं है? अब ये जो ब्रांच लाइन स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स है ये क्या करेंगे ये सेंसेशन रिसीव करके इसके पास तक लेके आएंगे अब इन्हीं डेंड्राइट्स में से एक डेंड्राइट क्या हो जाता है एक डेंड्राइट की साइज थोड़ी बढ़ जाती है इलांगेट हो जाता है तो जो एक डेंड्राइट इलांगेट होता है वो क्या हो जाता है उसको हम बोलते हैं एक्जोन एक डेंड्राइट जो हमारा इलांगेट होता है उसको बोलते हैं एक्जोन और यही एक्जोन क्या होता है डेंड्राइट मैसेज लेके आए सेल बॉडी के पास और सेल बॉडी में मैसेज एक्जोन के थ्रू फिर डिफरेंट दूसरे न्यूर
एक्सॉन ये यहाँ पे इनर बिल्डिंग इससे सेल बॉडी से कनेक्टेड है एक्सॉन के थ्रू और हमारा जो ये पूरा कंप्लीट न्यूरॉन है इसका स्ट्रक्चर आपको तो पता है कितना लंबा आपको वन मीटर लॉन्ग ये हो सकता है पूरे नर्व सेल हमारी जो पूरी नर्व सेल या न्यूरॉन है आपको तो वन मीटर एक मीटर लंबी तक ये हो सकती है तो ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट तो ये बात हो गई हमारी पूरी टिश्यू यहाँ पे आपका खत्म हो गया कितने टाइप के टिश्यू थे इपिथीडियल टिश्यू कनेक्टेड टिश्यू मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू वो सारे टिश्यू मैंने इस वीडियो में पूरे कंप्लीट कवर कर दिए हैं अगर आपको इस वीडियो में अब भी कहीं भी कोई भी टिश्यू से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन होता है प्रॉब्लम होता है उसको आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं एनसीआरटी की बात छोड़ दीजिए क्योंकि एनसीआरटी में नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आपको कराऊंगा वो तो आपके एनसीआरटी के चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन और एक्सरसाइज है सारी मैं यहाँ पे कराऊंगा उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे ई में पूछिए कमेंट करके पूछ लीजिए वेबसाइट पर हमारे जाके पूछ लीजिए अगर नहीं तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ जाइए वहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं विद इन ट्वेंटी फोर आर मैं सोल्यूशन के साथ आपको रिस्पॉन्ड करूंगा ओके स्टूडेंट्स तो फिर बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी लोग इसको देखें ओके स्टूडेंट्स बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज